Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce let's play sur Vampire. On va retourner vite fait sur les docks parce que dans la dernière partie on avait fait à peu près toutes les missions des docks et on avait épargné 6 Hampton. Le problème c'est qu'en l'épargnant, le, le niveau sanitaire des docks est devenu complètement foireux. Et il est devenu, euh, il est considéré comme disparu, Hampton. Donc je vais vite fait euh, vérifier si effectivement il avait disparu, si on ne peut pas lui parler, ou s'il n'y a pas quelque chose qui déclencherait une quête pour le retrouver, avant de continuer du coup l'aventure euh, vers Whitechapel, parce que maintenant on doit aller euh, en réalité bah, voilà, vers ici, vers Whitechapel. Euh, ce qui est pas mal, parce qu'on n'a pas vraiment fait le tour de Whitechapel, donc on va en profiter pour ensuite parler à tous les PNJ et prendre leur quête de, de cette région. Mais on finit d'abord les docks, euh, rapidement. Effectivement, on n'a plus accès... fermer le refuge on n'a plus accès au refuge alors si on a quand même un accès mais du coup faut qu'on aille par les égouts euh, donc les égouts pourquoi c'est la première fois que je vois ça événement un événement ah oui il y a des points d'exclamation partout j'avais jamais vu ça avant sur la carte il y a des points d'exclamation partout À l'hôpital aussi Docteur Swansea. Alors, par contre, ça c'est chiant. La souris qui va automatiquement sur les, les établis, les trucs comme ça, qui empêchent de voir. Bon, j'arrive pas à voir, c'est pas grave, j'essaierai de trouver à la main. Événement inconnu. Un événement inconnu juste en face, là justement aussi, on va aller voir. Gisèle Paxton Gisèle Paxton, c'était une civile à la base Pourquoi c'est devenu un chasseur de vampires Et surtout, est-ce qu'elle est considérée comme disparue Disparue. Bonne santé. J'ai pas envie de la tuer du coup. Dyson a disparu également. Je me reconnais, on a discuté normalement Gisèle. Bordel. Ah, j'arrive pas à aller sur. Un événement connu survenu, voilà. Non, non, je veux pas la tuer, moi. Je vais dans les égouts. Considéré comme perdu, je vais essayer de pas les tuer et tant pis, je reviens plus sur les docks. Tant qu'ils sont considérés comme vivants, on va considérer que c'est bon. Enfin, j'espère. Parce 
On était comment au niveau 4 ici, là, dans les docks bah, Tout avait été fait. Sauf que Dyson a disparu, Gisèle a disparu. Mais Gisèle, on sait qu'elle est devenue une chasseuse de vampires. Donc elle a rejoint la garde comme ça, tout d'un coup. Ok, on va essayer de retrouver. La chef du coin. On va essayer de reparler à Ariette. Ariette, voilà, elle est en dessous. Elle n'a pas bougé, elle est toujours là apparemment. No more questions, Dr. Okay. Reed. Elle dira de plus. Ah, elle est là. Widget. There is too much left on our get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Thank you. Comme dirait de plus pour l'instant. Et on peut plus remonter dans le... Ok, donc j'ai fait tout ça pour rien. On peut vraiment plus rentrer dans le refuge d'Anton. Et Gisèle est devenue un chasseur de vampires. Super. Donc... Euh... Donc là on a trouvé Gisèle ici au point d'exclamation. Là le point d'exclamation c'était l'entrée des égouts. Il y avait rien de spécial. De toute façon, on va y repasser parce qu'il faut que je ressorte par là, j'ai pas le choix vu que le chemin est bloqué maintenant ici. Lottie Paxton, elle s'est transformée en vampire. Ah, donc Anton, il les a tous. Euh... Lottie. Ok, ok, ok. Bon, bah, on va se barrer de ce quartier de merde. Hein. Ils sont tous transformés. Oh, non, alors, ne va pas les tuer. On s'en fout de là. En espérant que les, les mercenaires ne les tuent pas.
Ok, donc là j'arrive à ma mission principale, donc on va se, se contenter de ça, on va explorer cette nouvelle zone, retourner à la chapelle, histoire de trouver tous les PNJ, et espérer que dans les autres, bah, ça ne dégénère pas plus. <rire> Effectivement, on n'était pas très loin. Euh... Avant de rentrer dedans, j'aurais bien fait le petit tour du quartier. D'accord, comme ça au moins, c'est clair. beaucoup de sang tout ça donc à droite je reviens vers l'hôpital bah c'était ouvert donc en fait j'aurais pu aller là depuis très longtemps ici ça doit être fermé je pense I cannot enter. It's locked up. donc du coup c'est fermé Ici, c'est fermé. C'est fermé ici, là où je suis, c'est fermé là aussi. Donc pour aller dans cette zone-là, il faut soit venir de Whitechapel par ici, soit venir de Whitechapel par là. Et c'est peut-être fermé aussi. C'est peut-être la quête qui va nous émener du coup. Euh, on va vite fait voir, vu qu'on est à côté, à l'hôpital, voir ce que c'est les points d'interrogation. Mais pourquoi tu vas sélectionner l'autre là Interrogation sont à l'intérieur de l'hôpital et à Lady Ashbury et sont aussi. Ok, de toute façon, je sais où ils sont. Tiens, si on a un peu d'argent, on peut peut-être acheter des poignées améliorées, des poignées bleues. 
pour améliorer notre Good evening, Mel. Good evening, Doctor. I'd like wise choice, Doctor Reed. Ah, il y en a qu'une seule, quoi. Ah, c'est une gâchette. C'est pas ça que je cherchais. C'était une poignée, euh, une poignée bleue. Et il en a pas. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital, caused by scars. Really? What do you mean? There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans, do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the vampire society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. According to old Bridget, Skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Goodbye for now, my lady. Et le docteur Swansea maintenant. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. What do you know of the Ascalon Club? Uh, not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire. Though I've never met a member. Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the scowls of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. I found Harriet Jones. She's much the same old embittered woman she was, only she's been made a scowl. Her transformation did not go well. Incredible. Well, why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. 
Were there any studies made by your order on the subject? Uh, not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. A pleasure as always. Ok, donc on leur a parlé, mais ça n'a pas apporté grand chose. Où est-ce qu'il y a des points d'exclamation autrement Bah c'est tout. C'est tout. Ah non, si, au niveau du pont. Au niveau... Ouais, mais c'est encore dans les docks. Donc euh, ça, c'est encore un mec qui s'est transformé au sud. C'est Dyson qui doit être là-bas au sud, je suis sûr, parce que Dyson, il a disparu des docks d'ici. Je suis sûr que c'est lui qui est là-bas. On va pas aller là-bas, on va arrêter d'aller voir les docks. On va pas se... Le... On va pas se risquer à perdre des gens. Tant qu'ils sont considérés encore comme en vie dans le quartier. Je vais pas aller les voir. So much blood. Whoever was killed got dried out. de la femme. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. 
Someone is targeting my family. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. Right then, it's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Alors, on est où Donc, on a fait le tour par ici. Donc, ouais, c'est bon. En fait, on va pouvoir aller vers le centre en la suivant. En fait, on va monter dans l'appartement. Ça va nous amener dans cette zone-là, je pense. Pas du tout vers là en fait. I won't let you escape. Oui, d'accord, hein, on l'a vu passer. Hein. Et, ah oui, je me rappelle être déjà passé par là. Je trouve bizarre que le chemin était bloqué, mais là du coup, ça y est, j'ai pu passer par l'appartement. Et quand on fait l'inverse, en fait, quand on arrive, on peut venir à par ici la première fois, mais l'appartement est bloqué. Et en fait, là, on vient l'appartement et donc on peut retourner vers. Alors, on va retourner vers soit le cimetière, soit vers le vers l'hôpital. L'hôpital est juste là, en fait. Very fast, but I'll catch you. Ah, ça tombe bien parce qu'on devait aller vers le cimetière pour une quête, je crois. Ah non, j'ai des bêtises. Non, on avait juste trouvé quelqu'un dans le cimetière qu'on avait sauvé. They've all been butchered. Après les chasseurs de Priwen, c'est pas très grave. Hein.
donne, hein. il y a peut-être des, peut des nouveautés, hein. il est déjà venu ici, mais... Je connais celui-là, il a essayé de se téléporter. Hein. Il a essayé de se téléporter. Avant de continuer par là, on va finir le tour du cimetière. fort que des pierres de balles. Bon, bah, on a à peu près fait le tour. cette petite zone là et de toute façon j'ai pas le choix pour aller par là C'est bizarre parce que 
je joue au casque en fait et du coup j'ai la toute petite voix qui m'arrive tout d'un coup, sur... ça surprend. C'est presque pire que des jumpscares hein, qui font un gros bruit dans les oreilles. Petite impression d'avoir quelqu'un à côté de soi tout d'un coup qui nous murmure un truc. Ça fait un petit quelque chose au cœur. C'est ça, c'est quelqu'un de nouveau. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Are you on your own? Do you have any friends or family whom you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days. But for me, it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, 
I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician. One of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you. Since she is buried here, too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Goodbye for now. Bon, ben voilà une enquête, si je puis dire, au moment donné. C'est pas vraiment une enquête, mais. Est-ce que je passe par le côté ou... Enfin, si c'est comme l'étrange formule que j'ai trouvé la dernière fois que je peux pas analyser. Bon, et bah y'a rien d'autre dans le cimetière. You! What have you done? Vicar Larrabee? What happened? Demon! Hell Scourge! Son of Perdition! Ou alors c'est le mec qui m'a absolu. Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary. Is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family. For a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother? Say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, I... What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. 
I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. <laughs> it was this filthy dock where you greeted your sister. I dug. A tunnel from my grave with my fingers and teeth! Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? <laughs> I'll show you mine then. The family Reed. Reunited and complete. Living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these knights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. <sighs> Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. <laughs> it's so easy to make them obey or forget puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. <laughs> So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. <laughs> Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. You left me to oh, rot me in this grave. Of 
Ah bah oui, bien sûr. J'espère pas que je le tue du coup le père. Il oh, faut vie. from me.
galère, sacré combat. Donc, je suis under level. Euh... C'est chaud, quoi. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end, forever. You know I will not play this game. Come now, doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last. I can forgive you. Vu qu'on vient déjà de dormir et d'avoir les quartiers qui étaient en chaos, je pensais pas avoir une nuit à passer aussi vite. Donc j'espère que ça va pas mettre plus de chaos encore dans les autres quartiers que j'ai pas eu le temps de visiter. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Alors, on va analyser les tranchants que j'ai trouvé et un échantillon de sang riche. Ah bah bon. Ah bah voilà enfin Mal de tête et migraine. C'est différent. Ok, pourquoi pas. Et névralgie. Ah oui, c'est différents degrés en fait de, de maladie en fait. Au départ on est fatigué, puis anémie c'est un peu plus fort. Et sepsis, c'est encore plus fort. Pareil, au départ, on a un simple rhume, puis une bronchite et enfin une pneumonie. Donc en fait, ça commence par un petit mot de tête, puis des grosses migraines, et enfin une névralgie. Ok, ok. Et voilà. Et bah, ben, mine de rien, il me manque encore pas mal de, pas mal de seringues. Euh... On va faire 
plein de seringues. L'endurance, on s'en fout. Un petit peu de tout en médicaments là, on devrait être pas mal pour soigner les gens. Cher docteur Reid, j'espère que cette lettre vous trouvera rapidement car j'ai besoin de m'entretenir avec vous le plus tôt possible. La situation évolue très vite dans le West End et je suis convaincu que nous courons tous maintenant un grave danger. La garde de Priwen a ouvert la grande chasse à Londres et depuis quelques nuits, ils recherchent activement et tuent tous les écones qu'ils peuvent. L'ordre est grave. Grave. Le président du club d'Ascalon m'a récemment contacté. Il souhaite vous rencontrer le plus vite possible. S'il vous plaît, venez me rendre visite à mon manoir la nuit qui vous conviendra le mieux. Nous devons discuter de tout cela. Vous trouverez attaché à cette lettre un laissé passer officiel qui vous permettra de franchir n'importe quelle barricade au poste de contrôle de la quarantaine dans toute la ville. Votre ami Lady Ashbury. The flower is dying. It needs water. Et je n'ai toujours pas d'eau pour la plante. Euh, comment est la situation globale Il y a toujours les points d'interrogation ici, les docks. Pas de nouveaux points d'interrogation ailleurs. Par contre, on a Migraine Oswald, qu'on va pouvoir guérir enfin. Et à atteindre le 100% dans ce quartier-là. Les docks, rhume, migraine, névralgie. Tout ça, je peux traiter maintenant. Euh, non, ça, ça va être chapelle. C'est pas les docks. Les docks. Un mal de tête. Une Cunningham. Je vais vite fait aller la soigner, elle. Ça va peut-être faire remonter le, le quartier. Donc, je vais aller faire ça. Euh, mais vu qu'il y a juste ça à faire, je vais faire ça euh, hors vidéo. Je vais juste aller la soigner et puis je vais revenir. Euh, je vais revenir après sur la quête principale. Euh, ici, qui est-ce qui a à soigner donc Oswald, bon, on va aller faire ça tout de suite et je vais arrêter là la vidéo. Non, je vais faire ça hors, hors vidéo aussi, je vais arrêter là tout court. Je vais... On va passer quelques niveaux d'expérience. On va passer quelques niveaux d'expérience parce que là on, a, là on en a un petit peu. Alors, qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui me manque Ah, j'oublie que j'avais un ultime, c'est vrai. Euh, là, la paralysie, j'aimerais bien qu'elle dure un peu plus longtemps. seconde ou 3 secondes ah mais du gain de sang ça ça peut être pas mal contre les boss du coup les bloquer on les frappe on récupère du sang allez on va partir là dessus par contre la durée n'augmente pas du coup 3 secondes 3 secondes ouais, dans tous les cas c'est 3 secondes alors que ça montait ah ouais ça montait jusqu'à 10 secondes sur celui là ah mais le vol de sang c'est c'est bien euh, 1500 xp qu'est ce que je pourrais améliorer encore Non. Je vais augmenter ma capacité sanguine un petit peu. Voilà. Et après on augmentera le vol de, de, de sang pour combler cette nouvelle dose de sang que j'ai. Et on est pas mal. Voilà. Et ben sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ah, attendez, il y a encore des changements avec cause de la nuit passée. Euh... Ah putain, du coup ils sont un petit peu... Ah, avant de passer l'XP et faire une nuit, j'aurais dû le, le soigner, parce que maintenant du coup là ils sont tous de nouveau un peu malades. Bon, pareil, je vais faire tout ça hors vidéo, je vais tous les soigner. Euh... Ici. Ouais, chapelle, ça a baissé un petit peu, ça devient grave. Mais bon, on va aller les voir, on va tous les soigner, ça va remonter. Ici dans les docks. Ça n'a pas bougé, parfait. Ok. Donc je disais, sur ce, on va arrêter là.
Merci à tous, à bientôt